students good morning in the namakku korchu graphical method mate varna but korchu problems cheyam so exercise 3.2 lalla first question anadu namakku question vaichittu answer engane cheyane nokka 10 students of class 10 took part in a max quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys find the number of boys and girls who took part in the quiz ക്ലാസ് ടെനിൽ പഠിക്കുന്ന പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്സ് ഒരു ക്വിസിൽ പങ്കെടുത്തു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു മാത്സ് ക്വിസിൽ പങ്കെടുത്തു അതിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും നാല് കൂടുതലായിരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും എണ്ണം എത്രയാണ് ഈ ക്വിസിൽ പങ്കെടുത്ത ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും എണ്ണം എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെടുക്കാം എക്സ് എന്നെടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നെടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എന്നും എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് മാത്സ് ക്വിസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിൽ ബോയ്സ് ഉണ്ടാവും ഗേൾസ് ഉണ്ടാവും അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ എക്സും X പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടെൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണല്ലോ ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇസ് ഫോർ മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ എണ്ണത്തിനേക്കാളും നാല് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോയ് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും നാല് കൂടുതലാണ് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് എക്സ് ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോയ്സിനേക്കാളും നാല് കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ സോ വൈനേക്കാളും നാല് കൂടുതലാണ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ എന്നും പറയാം സോ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും കിട്ടി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ പ്ലസ് വൈ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും കിട്ടി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും കിട്ടി ഇനി നമ്മളിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് വൈ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ വൈനെ ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് എന്താ വന്നേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കും സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് ആണ് സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എനിക്ക് വൈന് ഫൈവ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ആണ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എനിക്ക് എക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ് ആണ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവും സിക്സും ഫോറും എക്സിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഫൈവും ഫോറും സിക്സും വൈയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നല്ല ഇക്വേഷൻ അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലല്ലേ വരാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ അങ്ങനെ ഞാൻ വൈയിൽ ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എക്സിന് ആ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ആദ്യം വൈന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ
So, I have a table here. We have a table here. We have coordinates here. So, I have a graph here. We have a plot here. So, first equation. First equation is x plus y is equal to 10. This is the equation. This is the equation. This is x minus y is equal to 4. This is the equation. So, x plus y is equal to 10. That is the first coordinate. 5,5. अंगने वरने इन्हें अंदर रखें। five कमा five ने इन्हें इधर मंच लाये लाइक्स इन्हें को इधर आधे इधर इधर वाई इन्हें कोण नेटर अंदाम में तो कॉमेटेर इधर है ना five कमा five इन्हें वेरे five कमा five ओके आने लो। अपन हमारा देंगे ना प्लॉट एम five स्पेस एक्स एक्सिस से मूव इधर टे five स्पेस से पकोतो टू मूव या सो इवड़ � இனி ரண்ணம்த போய்ண்டியதான 6,4 6 space x-axisல முவியதுட்டு 4 space y-axisல அதைது பொக்கத்தோட்டு முவியா அப்போ ஏகதேசம் இவ்விட வெரும் that is 6,4 அடுத்துதுன் பலைந்து ஏதான 4,6 4 space x-axisல முவியதுட்டு 6 space எவ்விட முவியனம் y-axisல அதைது பொக்கத்தோட்டு முவியனம் அதைது that is 4,6 अब हमारा आज इतने इक्वेशन के टेबल वाले से प्लॉट ही दल्ला पे इधर इधर पॉइंट्स का जॉइन जिया लो अब आंगने जॉइन जिए इंबो इंगने वेरो ओके आंगने अंगने पोगम सो दाना आज इतने इधर जॉइन जिए इधर बकिटी इधर दान फर्स्ट द लाइन रिप्रेजेंटिंग द सिक्वेशन इधर नाउ नमक के पहले जीरो कोमा माइनस फोर आदेश इधर जीरो स्पेस एक्स एक्सिस ले जीरो स्पेस आदेश इधर बढ़ता नहीं को पिने वाई एक्सिस ले माइनस फोर स्पेस माइनस फोर नरेमन नेगेटिव आन ला पार्टी ले कले पोगा अबो माइनस फोर स्पेस वाई एक्सिस ले कम हुए एम्बो इवड़ वेरे दैट इस जीरो कोमा माइनस फोर ओके आना लो नाउ नेक्स्ट ये दाना टू कॉमा माइनस टू ओके टू कॉमा माइनस टू नरेंबर टू स्पेस एक्स एक्सिस ले मूवी देते माइनस टू स्पेस वाई एक्सिस ले मूवी आ अपा इवड़ वेरे दे इवड़ वेरे टू कॉमा माइनस टू नेक्स्ट ये दाना फोर कॉमा जीरो फोर कॉमा जीरो नरेंबर फोर स्पेस एक्स एक्सिस ले मूवी देते जीरो स्पेस இன்னி நமக்கு தன்ன வருச்சாலோ நம்மல இங்கன வருக்கும் இந்தசிக்டியும் இங்கனே போகும் அப்பா அங்கனே இந்தசிக்டியுதோன்டு போகும் இவ்வடு ஒரு போய்ண்டில் இவ்வடு இது இந்தசிக்டியுந்து சோ அதானம் இவ்வடு தன்னிரிக்கின்னது நம்மல ரண்டாமத்த போய்ண்டுக்கு குடி பலோட்டியுது ரண்டாமத்த ராப்பிண்டில் ரண்டாமத்தி குவேச்சின So, if you are correct, we will go to the same place. We will go to the correct graph. Now, we will go to the right side. Now, if you are going to go to the right side, this is the same point. This is the same point. So, we will go to the same point. Now, we will go to the same point. This is the same point. This point is the same. 7,3 एन्ना पॉइंट आना गुटी रहता है। 7 स्पेस एक्स एक्सिस ले मूवी देते, 3 स्पेस पक्का तोटे मूवी देगी ना पॉइंट नहीं है, सो 7,3 एन्ना पॉइंट। अदा ये द इधर इंगने 7,3 इन वाले एम्बो ये द फॉर्मूला ना एक्स कॉमा वाई आना लो, आना लो, सो एक्स इन वाले ना हमारे इंदर इट देते y என்ன வருந்து அப்பு இவ்விடு நமக்கு எந்து கிட்டி number of girls என்ன வருந்து 7 ஆனந்து கிட்டி number of boys என்ன வருந்து 3 ஆனந்து கிட்டி இன்னும் இங்கு வேண்டுங்க சம்சுண்டிங்க நம்மல ஆதிம் செய்துது satisfy செய்து நோக்கம் அது x plus y is equal to 10 என்ன வருந்து நல்லோ அது நும் செய்து நோக்கம் x equation வேண்டுங்கு satisfied இது நோக்கா நீங்கள்க்காதே 7 minus 3 இந்த வரைந்த 4 ஆனோனும் நோக்கா அதையதா அங்கன செய்து நோக்கிக்கேண்டு நம்மல செய்தா equation அல்லிங்க நமக்கு கிட்டிய solution இந்த வரைந்து கரக்ட்டானோ இந்த நமக்கு அரியாம் பெட்டும் So, we have to do this. We have to intersect the point graph. We have to intersect the point in the point. That is 7,3. That is the answer. So, we have to do the next question. So, we have to do the next question. 5 pencils and 7 pens together cost Rs. 50. Whereas, 7 pencils and 5 pens together cost Rs. 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. So, what is the meaning of this? If you have 5 pencils and 7 pencils, you can use 50 rupees. If you have 
എന്നാലോ ഏഴ് പെൻസിലിനും അഞ്ച് പേനയ്ക്കും കൊടുത്തുന്ന കാശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപയായിരുന്നു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെയും ഒരു പേനയുടെയും കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻസിൽ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഒരു പേനയുടെ കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് വൈ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഒരു പേനയുടെ കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ വൈ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഫൈവ് പെൻസിലിനും ഏഴ് പേനയ്ക്കും കൂടി അമ്പത് രൂപയായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് പെൻസിൽ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് പെൻസിലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണല്ലോ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പെൻസിലിൻ്റെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണല്ലോ ഇനി ഒരു പേനയുടെ കോസ്റ്റ് എന്താ വൈ അപ്പോൾ ഏഴ് പേനയുടെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സെവൻ ഇൻറ്റു വൈ ആണല്ലോ ഇനി അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി വാങ്ങിയപ്പോൾ എത്ര കാശായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അമ്പത് രൂപയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അമ്പത് രൂപ രണ്ടും കൂടി ടോട്ടലായിട്ട് വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് അമ്പത് രൂപ ടുഗേദർ വാങ്ങിയപ്പോഴും അപ്പോൾ സം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് രൂപയെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലോ ഇനി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക വേർ ആസ് സെവൻ പെൻസിൽസ് ആൻഡ് ഫൈവ് പെൻസ് ടുഗേദർ കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അതായത് വേർ ആസ് എന്ത് സെവൻ പെൻസിൽസ് ഏഴ് പെൻസിലിനും അഞ്ച് പേനയ്ക്കും എത്രയാണ് നാൽപ്പത്താറ് രൂപയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഏഴ് പെൻസിലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് പിന്നെ ഒരു പേനയുടെ കോസ്റ്റ് വൈ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പേനയുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ ആണല്ലോ ഇനി ഇത് രണ്ടും വാങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ടോട്ടൽ എത്രയായി സം എത്രയായി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നാൽപ്പത്താറ് രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സോ സിംപ്ലി വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സിനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാക്കും ആൻഡ് വൈനെ മറ്റൊരു ഭാഗ വൈനെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സിനെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കാക്കും സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഈ പ്ലസ് സെവൻ വൈ പ്രത്യേകം പോകുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ വൈ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫൈവ് പ്രത്യേകം പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വൈനെ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എക്സിന് ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ടെൻ സാർ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി സോ ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് ടെൻ എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് വൈ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് സോ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഞാൻ ഇനി സെവൻ വൈന് ത്രീ സോറി വൈന് ഫൈവ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം എനിക്ക് എങ്ങനെ വരും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സോറി ഇസ് ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ
ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് പോകും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ലൈൻ വരച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് കൊമ മൈനസ് ടു ആണ് എയ്റ്റ് സ്പേസ് എക്സ് ആക്സസിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ടു സ്പേസ് വൈ ആക്സസിൽ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരും എയ്റ്റ് കൊമ മൈനസ് ടു നോ ത്രീ കൊമ മൈനസ് ഫൈവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ദെൻ മൈനസ് ടു കൊമ മൈനസ് മൈനസ് ടു കൊമ ട്വൽവ് അതായത് മൈനസ് ടു സ്പേസ് എക്സ് ആക്സസിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൽവ് സ്പേസ് പൊക്കത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ വരും മൈനസ് ടു കൊമ ട്വൽവ് എന്ന് വരും സോ ഇപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പോകും സോ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഇവിടെ എന്നാ കേട്ടോ മുട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഗ്രാഫ് അല്ല വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്തത് ശരിക്കും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ കൊമ ഫൈവ് എന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് കാരണം രണ്ടിലും ത്രീ കൊമ ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ കൊമ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കൊമ വൈ എന്ന ഫോമിലല്ലേ ആണല്ലോ സോ നമ്മൾ എക്സിന് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റുപ്പീസ് ത്രീ ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെൻസിലും റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പെന്നും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കുറേ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ വൺ ബൈ എ ടു ആ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് പാരലൽ ആണോ കോ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണോ അതോ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് അറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കിയാലോ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് എയ്റ്റും സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് നയനും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കേണ്ട ആദ്യം എ വൺ ബൈ എ ടുയുടെ റേഷ്യോ എ വൺ ബൈ എ ടു എന്താണ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എ വൺ ബൈ എ ടു റേഷ്യോ എടുക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക മറ്റേ സൈഡിൽ സീറോ വരുന്ന രീതിക്ക് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇവിടെ ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ് സോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ എ വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ വരിക ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇനി ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്തായിരിക്കും വരാം മൈനസ് ഫോർ നമ്മളെപ്പോഴും സൈന് കൊടുക്കണം മൈനസ് ഫോർ ബൈ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഒരു മൈനസ് സിക്സ് അല്ല പ്ലസ് സിക്സ് തന്നെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ടു ടു സാർ ഫോർ ടു ത്രീ സാർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ആണല്ലോ ഇനി സി വൺ ബൈ സി ടു എന്ത് വരും സി വൺ ബൈ സി ടു സി വൺ ബൈ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് നയൻ അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നും കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ബൈ സെവനും മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീയും എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് നയനും ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോ ഈ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ ഒരെണ്ണം ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതിനാണല്ലോ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻറ്റും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തതിൽ എന്താണ് എ വൺ
എ വൺ ബൈ എ ടു ത്രീന്ന് കിട്ടി ബി വൺ ബൈ ബി ടു ത്രീന്ന് കിട്ടി സി വൺ ബൈ സി ടു ടെൻ ബൈ നയൻ കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടിയത് എ വൺ ബൈ എ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ സി വൺ ബൈ സി ടു വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് പിന്നീടുള്ളത് ഈക്വൽ അല്ലാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആണ് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോകും അതായത് എവിടെയും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതിന് ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആണല്ലോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പെയർ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പെയർ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് വണ്ണിൽ നമ്മൾക്ക് എ വൺ ബൈ എ ടു എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ എ വൺ ബൈ എ ടു നമ്മളുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ വൺ ബൈ എ ടു നയൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ നയൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ എ വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നയൻ വൺ സാർ ആ നയൻ ടു സാർ സോ വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടും എ വൺ ബൈ എ ടു നോ ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ത് വരും ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണല്ലോ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ വൺ സാ ത്രീ ടു സാ സോ വൺ ബൈ ടു വരും നോ ബി വൺ ബൈ ബി ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സി വൺ ബൈ സി ടു സി വൺ ബൈ സി ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണല്ലോ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ട്വൽവ് വൺ സാർ ട്വൽവ് ടു സാർ അതായത് ഇവിടെയും വൺ ബൈ ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ എ വൺ ബൈ എ ടു വൺ ബൈ ടു കിട്ടി ബി വൺ ബൈ ബി ടു വൺ ബൈ ടു കിട്ടി സി വൺ ബൈ സി ടു വൺ ബൈ ടു കിട്ടി അതിനർത്ഥം എന്താണ് മൂന്നും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒന്നിന് പൊക്കത്തായിട്ട് കോയിൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിന് എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കില്ലാത്ത രീതിക്ക് ഇതിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉള്ളതിനെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കുറേ മെനി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് എന്ന് പറയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഉള്ളതിന് സോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻറ്റും ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും ഒരു ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് മറ്റേത് ഈക്വൽ ആവാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാലലിനും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നും പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോയിൻസിഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒന്നിന് പൊക്കത്ത് ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുന്ന ആൻഡ് അതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻറ്റും ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ഇതാണ് സോ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എ വൺ ബൈ എ ടു ഒക്കെ നോക്കണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കണം എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഒറ്റ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ആക്കണം സോ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഒറ്റ സൈഡിലേക്ക് ആക്കണം അതായത് എങ്ങനെ വരും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും വരും മറ്റേത് എങ്ങനെ വരും ടു എക്സ് രണ്ടാമത്തെ പെയർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും വരും ഇനിയാണ് നമ്മൾ എ വൺ ബൈ എ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു അത് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എ വൺ ബൈ എ ട
minus 3 by minus 6. So, we have 2 minus cut. 3 1s are 3 2s are. So, 1 by 2 and the C1 by C2 and the C1 by C2 and the minus 8 by minus 9. We have minus cut. We have to cancel the numbers. So, 8 by 9 and the A1 by A2, 1 by 2, B1 by B2, 1 by 2, C1 by C2 and 8 by 9 and the Okay, then so, the first one is a1 by a2 and b1 by b2 same. That means a1 by a2 is equal to b1 by b2. Is. But this is not equal to c1 by c2. Hmm? Here we have equal to this one. Equal to this one. Equal to this one. This one is parallel. Parallel. That is one point in the intersection. There is no solution. There is no solution. There is no inconsistent pair of equations. Okay, and law, this is the parallel and inconsistent. Now, we will do the next one. Next one is the equation 3 by 2x. So, next one. That's why we have 7 per take. So, 3 by 2x plus 5 by 3y plus 7 per take minus 7 is equal to 0. Next one is 10, uh, sorry, 9x. Minus 10y is plus 14 minus 14 is equal to 0. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same So a1 by a2 is the a1 by a2 is the same thing. 3 by 2 by 9. This is the same 3 by 2 by 9. 3 by 2 by 9 is the same thing. This by 2 and the denominator is the same thing. 3 by 9 into 2. This multiplication. 9 into 2. Then we cut 3 1s are. 3 3s are. Now we cut 1 by 3 into 2. 6. 1 by 6. A1 by 2. 1 by 6. B1 by B2. 5. 5 by 3 by minus 10. That's why 3 are delayed. So 5 by 3 into minus 10. This is 5 minus 10 and 5 1s are 5 2s are. Then 1 by 3 into 2 by 5 is equal to 5 into 2 by 5 is equal to 3 into minus 2 minus 6. So 1 by minus 6. Now c1 by c2 is equal to c1 by c2 is equal to minus 7 by minus 14. Minus 7 by minus 14. Then 7 1s are. 7 2s are here and minus so cut type of so 1 by 2 and kit so you can see 1 by c2 1 by 2 and the a1 by a2 1 by 6 and the b1 by b2 1 by minus 6 and the kitty in the end on a number no come a the a the equal item on the window upon okay mama can the one by 6 every day with a 1 by minus 6 um if it 1 by 2 on a day in the only equal a letter the a1 by a2 not equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. This is the same thing. This is the same Intersecting and intersecting at one point. That is the same solution. We have a pair of linear equations. We have a consistent pair of linear equations. So, if you have a problem with the problem, a1 by a2 ratio compare a1 by a2 ratio. Now, I have eight problems totally. I have to do the same thing. I have to do the same thing. I have to do the same thing. I to do the same thing. I have to do So, I have to do the same thing. I have to do the same thing. So, I have to do the same thing. I have to do the same thing. I have to do the then you will be clear if you have any doubt in the comment section. I will be clear if you have any doubt in the comment section. Now, if you like this video, please share it with your friends. Like it and comment it. Thank you.